¿Qué onda cuates? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues la verdad es bastante fastidioso para mi raza La música popular colombiana Y ustedes estarán diciendo ¿Y por qué este canijo está hablando o pretende hablar como mexicano? Si vas a hablar de la música colombiana Espérate tantico Espérate tantico y te explico por qué no te lo vas a acabar ¡No te lo vas a acabar güey. La cultura mexicana ha tenido una gran influencia en Colombia, en especial en las clases humildes. Hay una frase que se hace muy odiosa o bien sangrona que dice En Colombia los ricos se creen estadounidenses, los de clase media europeos y los pobres se creen mexicanos. Si miramos la historia de México y Colombia, pues la neta que se parecen mucho. Ambos países en el siglo XIX y mediados del siglo XX eran muy rurales y si miras una foto de la época notarán que éramos igualiticos, todos de ruana y sombrero. Dentro del cine mexicano el cine ranchero fue muy popular en Colombia, posiblemente porque Colombia era un país muy campesino y pues la gente como que se sintió representada. En México tienen a los charros y pues aquí en Colombia tenemos algo parecido que son los llaneros. Aunque la música llanera colombiana por excelencia es el joropo. Mi abuela era campesina, nacida en 1930, criada entre los departamentos de Boyacá y El Meta. El Meta es un departamento llanero por excelencia. A mi abuela le encantaba el cine ranchero, siempre me hablaba de las películas de Vicente Fernández y su caballo blanco. La influencia del cine y la música fue tal que muchas celebraciones colombianas incluían mariachis. Antiguamente en Colombia existía algo que se llamaba música de carrilera. El origen de esta música pues no lo sabe nadie. Algunos dicen que durante la construcción del ferrocarril la gente escuchaba corridos, rancheras, tangos y boleros. De la mezcla de estos géneros nació la música de carrilera. Después esta música se mezcló con la música huasca y fue así como nació la música huascarrilera. Y pues la neta que no todo el mundo escuchaba ese tipo de música, por lo menos aquí en Bogotá esa música sonaba mucho en cantinas o tabernas pequeñas de barrio, donde varios trabajadores se reunían a beber alcohol después de, pues después de que trabajaban. Me acuerdo muy bien cómo eran, eran unos sitios pequeños, sucios, tenían un, tenían un orinal, para que la gente desaguara después de tomar cerveza, y después de que desaguaban de tomar cerveza, seguían tomando cerveza. Por eso no era nada raro que esos lugares apestaran a orina. Y no es que yo haya entrado a alguno de estos sitios, lo que pasa es que la peste a orina era tan fuerte que se sentía a metros de distancia. Ese ambiente de alcoholismo, suciedad y pobreza ayudó a que la música tomara muy mala fama. De hecho yo que soy de extracción humilde, o si lo prefieren extracción popular, o si lo prefieren pobre, Tuve que ser testigo de varias de esas historias. La historia era siempre la misma. El güey que era el hombre de la casa, apenas le pagaban, se gastaba toda la plata en alcohol. Y de pronto en otras cosas. Algo que fue plasmado en la canción de música popular colombiana. Me bebí lo del mercado. Del cantante Jimmy Gutiérrez. Por lo menos en la canción de Jimmy Gutiérrez, la mujer lo mandó a volar. Pero en esa época, lo que serían los años 90 y anteriores, las cosas eran diferentes. Al güey le pagaban, se gastaba toda la plata bebiendo y después llegaba borracho a la casa a pegarle a la mujer y los hijos. Después tenían a los hijos viviendo con harapos, con zapatos rotos y toda la plata era para la cantina. Después uno los escuchaba decir, pues es mi plata y yo me la gasto como se me da la gana y los niños pues que miren a ver qué hacen. Y esa es una de las razones por las que yo no me tomo ni un tequilita, ni un vinito. No me tomo nada wey, no me tomo nada wey. Ese ambiente lúgubre de pobreza, vicio, alcoholismo, suciedad y música de carrilera hizo que muchos dijéramos, no mames wey, no me meto en ese ambiente ni con esa música. Hasta varios intérpretes de este género, música de carrilera, no les gustaba que su música fuera solo para borracheras. Pero lo que en una época pudo ser rechazo, después se convirtió en miedo. 
la música de carrilera empezó a ser popular con los traquetos. ¿Qué es un traqueto? Un traqueto es una persona encargada de la venta y distribución de sustancias estupefacientes. O dicho de otra forma, trafica con cocaína o alguna otra droga. Además de eso, los traquetos colombianos tuvieron contacto con traficantes mexicanos y esos traquetos trajeron corridos y música norteña mexicana. Pues por eso si en un barrio uno escuchaba corridos norteña o carrilera, mejor salir corriendo y no arrimarse porque uno no sabía cuándo se armaba la balacera. Aproximadamente a mediados de los años 2000, la gente deja de usar la expresión música de carrilera y empieza a usar... La siguiente expresión, agárrese bien compadre porque o si no se cae, música popular. Y de esa forma nace el peor término musical de la historia y para mí el término más sangrón que se hubieran podido inventar. Para el que no sepa sangrón significa odioso. ¿De dónde vino el término música popular? Pues la verdad no sé. Pero esta es mi teoría, resulta que esta música la escuchaba muy poca gente. Dicho de otra forma, la música popular no era popular, porque muchos preferían el vallenato, la cumbia, la salsa y otros géneros de música tropical, o lo que algunos llamaban chucu chucu. La gente que escuchaba esta música muchas veces era gente pobre o de estratos populares de la sociedad, entonces era música de pobre, entonces algún gomelo o algún niñito fresa se le ocurrió vender esta música, pero como no le quiso decir música de carrilera y pues como la música la escuchaba gente pobre, no se le ocurrió otra cosa que ponerle música de pobre, pero como eso suena feo le puso música popular colombiana. Esa expresión de música popular colombiana ignora totalmente las raíces de esa música, güey. Pero no solo ignora las raíces mexicanas, sino que se convirtió en una bolsa para echar a cualquier cosa que sonara parecido. Entonces, si era una ranchera, pues era música popular. ¿Música popular qué? Música popular colombiana. ¿Un balse? Música popular. ¿Un corrido? Música popular. Norteña, música popular. ¿Música popular qué? Música popular colombiana. Tal vez el cambio de nombre sirvió para que se popularizara la música popular. Porque a mediados de los 2000 cuando se empezó a usar la expresión música popular, fue que mucha gente, en especial gente joven, empezó a escuchar esta música. A varios artistas veteranos les sorprendía ver a tantos squinkles escuchándolos. Por esta época es que aparece Pipe Bueno, Giovanni Ayala y Johnny Rivera. La expresión música popular borró toda la herencia mexicana que tenemos los colombianos y que se remonta prácticamente a comienzos del siglo XX. Para la muestra un botón, o mejor, uno de los exponentes de la música popular colombiana, Johan Gabriel González, mejor conocido por su alias, adivinen el alias... Párenle bolas, estamos hablando de música popular colombiana, ¿qué nombre podría tener? Como es música popular y colombiana, pues debe tener un nombre bien colombiano. ¿Qué nombre podría tener? ¿Ya adivinaron? Correcto, el charrito negro. ¿Qué hay más colombiano que un charro? Nada representa mejor a Colombia y a su música popular que un buen charro, güey. Uno de los primeros discos de Giovanni Ayala se llamaba El Catire Norteño. Muy colombiano el nombre, muy propio de la música popular colombiana. Aquí en Colombia teníamos a Elenita Vargas, la ronca de oro, máxima exponente de la música ranchera colombiana. Y ahora, música popular. Pero espérate tantico, el término música popular no es exclusivo de Colombia. Todos los países tienen su propia música popular. El término música popular generalmente habla de la música propia del país, la música que nació con la gente, de sus tradiciones y costumbres, o sea lo que sería la música tradicional o folclórica. Y pues aquí mismo en Colombia tenemos música nacida de nuestras costumbres y tradiciones, tenemos música como el bambuco, el pasillo, la cumbia, el vallenato, música con la que vivieron nuestros antepasados y que debería ser nuestra verdadera música popular. Pero aquí en Colombia es diferente, 
la música popular son las corrientes musicales que nos llegaron o nos influencian desde México. La situación está tan grave que ya le están diciendo música popular colombiana hasta lo que nos está llegando de México. Fui a ver una banda que estaba tocando disque música popular colombiana y me puse a ver qué era la tal música popular y pues resultó que estaban tocando billete verde. Gran clásico de la música popular colombiana interpretada por los rayos. Los rayos de Inglaterra será. O los rayos del Meta. O de Boyacá. Pues no, los rayos de México, güey. Los rayos de México, güey. Una de mis tías se enamoró de Espinosa Paz. Artista muy reconocido dentro del ambiente de la música popular colombiana. Hasta tiene un dúo con Jesse Uribe. Y me pongo a averiguar. ¿Quién es este tal Espinosa Paz que quieren tanto dentro del ambiente de la música popular? Y pues resulta que el hombre nació en Sinaloa, México, güey. Y pues yo me quedé como, no manches, güey, este cuate es mexicano. Después resultó que otro gran éxito de la música popular, Adiós Amor, también la canta un mexicano, la canta Cristian Nodal. Por estos días, algunos intérpretes de música popular colombiana están incursionando en un género conocido como banda sinaloense. Género muy propio de México, pero si pega, pronto será música popular colombiana. Hay que hacer un paréntesis porque la cumbia es muy popular en México. No sé si los mexicanos la consideren parte de su música popular o tradicional, pero es una contribución del folclore colombiano a México. Así que en México se da una situación parecida a la que tenemos en Colombia, aunque los mexicanos no están diciendo que esa música es propia de allá. Y pues en conclusión, cuando alguien habla de música popular mexicana, pues se encuentra con música ranchera y otros géneros mexicanos, y cuando busca música popular colombiana, pues se encuentra con lo mismo. Y bueno raza, eso es todo por hoy, espero que hayan aprendido algo, y nos vemos hasta el próximo video.